Il subcontinente indiano è una vasta regione dell'Asia meridionale che comprende sette stati, l'India, il Pakistan, il Bangladesh, il Bhutan, lo Sri Lanka e le Maldive, chiuso a nord dalle grandi catene dell'Indo Kush, del Karakorum e dell'Himalaya, mentre a sud è circondato dall'Oceano Indiano. Un tempo era un continente autonomo che a causa dei movimenti delle placche terrestri è stato spinto verso l'Asia, unendosi ad essa e dando origine alle grandi catene che ospitano le tre cime più elevate del mondo. Fra queste l'Everest di 8.848 metri di altezza. Nel subcontinente indiano sono presenti tre grandi fiumi che nascono da queste montagne, l'Indo a ovest, il Gange e il Brahmaputra a est che sfociano in un unico delta nel golfo del Bengala. L'India, o Unione Indiana, è lo stato più vasto del subcontinente indiano, con i suoi più di 3 milioni di chilometri quadrati, ed il più popoloso al mondo dopo la Cina. Esso confina a nord-ovest con il Pakistan, a nord con la Cina, con Nepal e col Bhutan, a est con Myanmar e con il Bangladesh, a ovest è bagnato dal Mar Arabico e a est e a sud dall'Oceano Indiano. Sono indiane anche le isole Andamane e Nicobare ad est e le Laccadive ad ovest. Il paese presenta una grande varietà di paesaggi e di clima. A nord ci sono le grandi montagne dell'Himalaya e del Karakorum, con la cima, la terza cima più alta del mondo. A nord-ovest si trova una vasta area desertica al confine con il Pakistan, il deserto del Tar, mentre il centro del paese è occupato dalle fertili pianure alluvionali del Gange e del Brahmaputra. Più a sud si innalza l'altopiano vulcanico del Deccan, circondato su due lati dalle catene dei monti Gati. Nella zona settentrionale prevale un clima nivale e temperato freddo, ma la, ma la maggior parte del paese presenta un clima tropicale, caratterizzato da estati caldi ed inverni miti. Inoltre è presente il fenomeno dei monsoni. I monsoni sono venti periodici che d'estate, da maggio ad ottobre, soffiano dal mare scaricando grandi masse d'acqua sul paese, mentre... Nella stagione arida, cioè in inverno, soffiano da nord verso il mare e sono asciutti. Nella zona del Deccan i monsoni non arrivano e qui il clima è più caldo e secco rispetto al resto del paese. Il fiume più importante, abbiamo detto, sacro per la religione indù, è il Gange, che nasce dall'Himalaya e si arricchisce di numerosi affluenti, creando un immenso delta paludoso insieme al Brahmaputra. Qui si trova un ambiente particolare, unico al mondo, patrimonio dell'umanità, le Sundarbans, cioè la grande foresta di mangrovie, questi alberi che nascono direttamente sul mare e sul fiume, regno dei serpenti e della superba tigre del Bengala. Questo ecosistema è messo purtroppo in pericolo dall'avanzata dell'uomo e dall'inquinamento del Gange. Un altro luogo estremamente particolare e suggestivo è appunto il deserto del, del Tar, nella zona del Rajasthan, abitato da popolazioni nomade che praticano la pastorizia e il commercio di sale e di gesso, in un ambiente estremamente ostile a causa della povertà delle acque. L'India è un paese in forte crescita demografica e da sempre mosaico di popoli e di culture che si addensano prevalentemente lungo le, vie, le valli fluviali. Attualmente è una repubblica federale composta di 29 stati autonomi e 7 che dipendono direttamente dal governo centrale che ha sede nel nord, nella città di New Delhi. Nuova Delhi è sorta per volere degli inglesi agli inizi del Novecento ed ospita i palazzi del governo. È una città moderna, costruita però all'interno di una città più antica, Delhi. Tutta Delhi e Nuova Delhi ospitano circa 21 milioni di abitanti, quindi risultano la città più popolosa dell'India. E come tutte le città indiane, presenta un volto antico, tradizionale, a volte caotico, accanto ad un quartiere elegante e moderno. 
un'altra città particolarmente importante e ricca di abitanti è Mumbai, o come un tempo veniva chiamata Bombay. Conta circa 19 milioni di abitanti ed è un importantissimo polo commerciale, sede della Borsa Valori indiana e di molte banche e finanziarie. È presente qui anche un'industria particolare, quella cinematografica, considerata una delle più vivaci e produttive del mondo. Tanto è vero che si è coniato per questa città il nome di Bollywood, cioè la Hollywood indiana. Altra megalopoli con circa 15 milioni di abitanti è Kolkata, meglio conosciuta col vecchio nome di Calcutta, posizionata sul Golfo del Bengala, centro agricolo e commerciale fluviale importantissimo. Qui è vissuta ed ha operato Santa Teresa di Calcutta, suora albanese, che ha dedicato la sua vita ad alleviare le sofferenze della parte più povera della popolazione della città indiana. Fra le numerose città degne di nota ricordiamo Varanasi, un tempo chiamata Benares, città sacra degli Hindu, sul Gange. Qui milioni di pellegrini ogni giorno si immergono nelle acque per purificarsi, bruciano i loro defunti ed abbandonano le loro ceneri nel fiume sacro. Simbolo dell'India moderna che unisce tradizione e futuro è la città di Bangalore nel sud del paese. Essa è anche chiamata la Silicon Valley indiana. Qui infatti sono attive importanti università scientifiche come l'Indian Institute of Science ed hanno sede soprattutto industrie specializzate in ricerca e sviluppo nel campo del digitale e delle biotecnologie.